सो नाउ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन और अब हम इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको पहला सवाल दिया गया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट हैव क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे मैंने आपके बुक के चारों पार्ट को कॉपी कर लिया है सो so, इसका मतलब यह है कि सवाल के अंदर आपसे ये बात पूछी गई है कि आपको कुछ सेट्स गिवन है यानी विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स उन सेट्स में से किन सेट्स के अंदर आपके पास क्लोज प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है सो so, हमने क्लोज प्रॉपर्टी को स्टडी किया था कि रियल नंबर्स के अंदर क्लोज प्रॉपर्टी होती है और बहुत आसान बात है कि क्लोज प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी दो नंबर लें रैंडमली जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर आप उन दोनों नंबर को सम करें यानी एड करें तो वो उसी रियल नंबर से यानी सेट से बिलोंग करना चाहिए और अगर आप कोई दो नंबर्स लें विच बिलोंग्स टू रियल नंबर उनका अगर आप प्रोडक्ट लें यानी मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आना चाहिए प्रोडक्ट जो एज अ रिजल्ट आया है वो भी रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए सो so, अब आपके पास कुछ गिवन सेट्स हैं और इन सेट्स का हमने ये बताना है कि क्या इनके अंदर क्लोज प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है कि नहीं तो चले इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं सो so, सबसे पहले हम पार्ट वन का सोल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सेट दिया गया है जीरो यानी कैसा सेट है कि जिसमें जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जीरो अब अगर हमने इसकी क्लोज प्रॉपर्टी बतानी है तो आप यहाँ पे इसकी एडिशन टेबल बनाए किस तरीके से आप इस तरह से इसकी एडिशन टेबल बना दें एडिशन टेबल बहुत आसान है इस तरह से आप टेबल बनाए एक ही एलिमेंट है जीरो आप यहाँ लिख दें जीरो आप यहाँ लिख दें चूंकि एडिशन टेबल है तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे प्लस सो जीरो प्लस जीरो ए जीरो सो so, चूंकि जब हमने जीरो में जीरो को ऐड किया तो हमारे पास आया जीरो और ये जीरो इस सेट से बिलोंग करता है ओके okay? सो so, इसका मतलब है कि इट हैज क्लोज प्रॉपर्टी क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओके अच्छा अब जिस तरह से हमने एडिशन की क्लोज प्रॉपर्टी बताई कि ये सेट क्लोज है अंडर एडिशन उसी तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन भी बताना है उसके लिए आपने पहले जैसे एडिशन टेबल बनाई आप मल्टीप्लीकेशन टेबल बना लें किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन टेबल मल्टीप्लीकेशन टेबल बहुत आसान काम है एक ही एलिमेंट है तो आप इस तरह से करें इसको यहां भी लिख दें इसको यहां भी लिख दें ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करने है हमें मल्टीप्लीकेशन तो इसको आप यहां लिख दें फिर जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब हमने जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो करा तो क्या आंसर आया जीरो एंड दिस जीरो बिलोंग्स टू दैट अ सेट जीरो इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर बताना होगा कि इट हैज क्लोज प्रॉपर्टी इट हैज क्लोज प्रॉपर्टी With respect to multiplication, okay? So इस तरीके से ये हमारा answer हो गया जिसके अंदर हमने बताया कि set जीरो जो है वो closed है under addition and multiplication, okay? अच्छा इसी तरीके से हम इसका second part ले लेते हैं कि जिसके अंदर आपके पास set given है और उसके अंदर जो element है वो वन है So करना क्या है part टू के अंदर आपके पास set given है वन अब हमने ये बताना है कि क्या ये क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन उसके लिए आप सिंपल इस तरह से एडिशन टेबल और मल्टीप्लीकेशन टेबल बना लें सो so, पहले आप इसके एडिशन टेबल बना लें एडिशन टेबल एक ही एलिमेंट है तो इस तरह का इसका एडिशन टेबल बनेगा और एलिमेंट है वन वन यहां लिख दें वन यहां भी लिख दें और ऑपरेशन है आपके पास प्लस अब वन में जब आप वन को एड करेंगे आपके पास आएगा टू इसका मतलब ये है कि जब आपने वन प्लस वन करा तो आपके पास आया टू क्या ये टू इस साइड से बिलोंग करता है नहीं करता सो so, इसका मतलब ये है कि टू डज नॉट बिलोंग टू द सेट वन क्योंकि टू जो है वो वन से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है वन जबकि हमारे पास आंसर टू आ गया विच इज आउट ऑफ दिस सेट तो आप यहां पर कहेंगे कि इट इज नॉट क्लोज इट इज नॉट Closed under addition. Okay, 
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट हैज नो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यहाँ पे इतना ज्यादा सेंटेंस का प्रॉब्लम नहीं होता असल आंसर पता होना चाहिए कि क्लोज अंडर एडिशन नहीं है अब इसी तरीके से अगर आपने मल्टीप्लीकेशन टेबल बताना है सो so, आपने क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन टेबल ड्रॉ करनी होगी मल्टीप्लीकेशन टेबल वही तरीके का है कि आपने करना क्या होगा ये आपके पास सेट है एक ही एलिमेंट है इसको यहां और यहां पे लिखते हैं ऑपरेशन अप्लाई करें मल्टीप्लाई का सो वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन इसका मतलब ये है कि जब आपने वन को वन से मल्टीप्लाई करा आंसर आया वन और वन जो है इस सेट से बिलोंग करता है सो दिस बिलोंग्स टू द सेट वन इसका मतलब यह है कि इट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओके एंड दिस इज अवर आंसर सो इस तरीके से हमने पार्ट टू को सॉल्व कर लिया है अब हम इसी तरीके से पार्ट थ्री को लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे हमने सॉल्व करना है अब इस सेट के अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए हैं तो चलें देख लेते हैं सो अब हम पार्ट थ्री कर रहे हैं और इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं जीरो कॉमा माइनस वन और हमने ये बताना है कि क्या ये सेट क्लोज है अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन या क्या इसके अंदर क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है या नहीं उसके लिए अगेन आपने इसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाना होगा तो so, पहले मैं इसका एडिशन टेबल फॉर्म कर लेता हूं एडिशन टेबल तो एडिशन टेबल अब यहां पे आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए हैं तो आपको टेबल थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा इन दोनों एलिमेंट्स को आप इस तरह से लिख लें जीरो और माइनस वन और ये रहा जीरो और माइनस वन एडिशन है तो बीच में मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई कर रहा हूं अब तरीके कार क्या होता है जीरो प्लस जीरो एस जीरो ठीक है और जीरो में जब आप माइनस वन एड करेंगे तो आपके पास माइनस वन ही आएगा बिकॉज जीरो प्लस माइनस वन इज माइनस वन जीरो खत्म हो गया प्लस माइनस माइनस फिर माइनस वन प्लस जीरो इज माइनस वन और माइनस वन में जब आप माइनस वन एड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस टू ओके अच्छा अब यहां पे आपको ये देखना होगा कि जब आपने यहां पर ऑपरेशन यानी टेबल अप्लाई करा तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए आपके पास आया जीरो जीरो इस सेट से बिलोंग करता है क्योंकि इस सेट के एलिमेंट जीरो और माइनस वन है फिर आया आपके पास माइनस वन ये भी इस सेट से बिलोंग करता है फिर आया आपके पास माइनस वन ये भी इस सेट से बिलोंग करता है लेकिन प्रॉब्लम है माइनस टू के साथ क्योंकि जब हमने माइनस वन माइनस वन करा तो आंसर आया माइनस टू एंड माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू द सेट जीरो एंड माइनस वन तो यहां पर आप अपने आंसर को इस तरह से बता सकते हैं कि जब हमने माइनस वन में जब हमने माइनस वन एड करा तो मिला हमें आंसर माइनस टू विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट जीरो कॉमा माइनस वन ओके इसका मतलब यह है कि दैट इज इट हैज नो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओके अच्छा अब हमने मल्टीप्लीकेशन भी देखना है अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि तीन दफा बाइनरी ऑपरेशन करने पे यानी इधर इधर और इधर आपके पास वो नंबर्स आए जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है लेकिन एक ऐसा नंबर आया है जो कि सेट से बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि तीन नंबर्स के लिए तो कर रही है चौथे नंबर्स के लिए नहीं हो रही ऐसा नहीं बताना अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है करेगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं इस सेट से बिलोंग करने चाहिए कोई एक भी नंबर अगर बिलोंग नहीं करेगा तो वह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी ओके चलें अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं सो so, ये बात हो गई एडिशन की अब हम मल्टीप्लीकेशन टेबल मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर्म करते हैं सो so, इसके लिए क्या करना है आपने एलिमेंट्स वही है आपके पास जीरो और माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन और ऑपरेशन आपने मल्टीप्लाई का अप्लाई करना है तो चले मल्टीप्लाई करें जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो जीरो को माइनस वन से तो ये भी जीरो माइनस वन को जीरो से जीरो और माइनस वन को जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और वन वन जो वन आपके पास पॉजिटिव वन आ जाएगा अच्छा यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पास चार नंबर्स आए हैं 
हम अगर इन नंबर्स की बात करें जीरो जीरो और जीरो ये जीरो जो है इस साइड से बिलोंग कर रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे लेकिन ये जो वन आया हमारे पास क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है जीरो और माइनस वन से ये नहीं बिलोंग कर रहा क्योंकि इस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं जीरो और माइनस वन और ये जो नंबर वन है ये आउट ऑफ दिस सेट आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये नंबर इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है और रीजनिंग आपको जिस तरह से बता सकते हैं कि दे कि जब हमने माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करा तो हमें आंसर मिला पॉजिटिव वन व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं किस सेट के जीरो कॉमा माइनस वन तो इसका मतलब ये है दैट इज इट हैज नो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ओके एंड दिस इज अवर आंसर सो होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हम एक सेट में ये बात फाइंड करते हैं कि क्या इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है या नहीं अब इसका एक आखिरी पार्ट रह गया है ओके दिस वन और इस पार्ट को मैं एज अ होमवर्क आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं ओके okay? बहुत आसान काम है तो so, आपने करना क्या होगा कि पहले आपने इन क्वेश्चन की यानी इन पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी होगी फिर जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट के लिए आपको एडिशन टेबल और मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाना आनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल है अगर तमाम के तमाम नंबर्स इस साइड से बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी सो so, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लिया है होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी सो so, चले अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं